În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preasfinția voastră, Preacubioși și Preacucernici Părinți, Preacubioasă mai Stare, Țăcubioasă Normaici, Distinse Autorități, Iubiți frați și surori, o să-mi întemeiesc cuvântul la Marea Sărbătoare de astăzi, pornind de la Evanghelia zilei de ieri. Sărbătorii a Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, zi în care, în 1714, Sfântul Constantin Brâncoveanu, împreună cu fiii săi și cu Sfernicul Ianache, își dădea obștescul sfârșit în mâinile lui Dumnezeu. Este vorba de Evanghelia după Luca, capitolul 10, acea o specie pe care Domnul o primește în casa surorilor Marta și Maria. Și evenimentul nu este la îndemână cunoscut. Așa cum este firesc, când cineva vine în casa noastră, face tot ceea ce se poate pentru ca acea persoană, acel oaspete de seamă, să se simtă bine. Lucru pe care îl face Marta cu prisosință. Este absolut firesc când cineva intră în casa noastră să-i pui pe masă și să pregătești dintre cele mai de seamă bucate pe care tu le ai și le poți oferi cinstindul pe cel care îți binecuvintează casa. Cu toate acestea însă, Domnul, deși îi recunoaște meritul Martei, o pune în evidență mai degrabă pe Maria care pare să nu face mare lucru, omenește vorbind, ci stă la picioarele Domnului și ascultă. Ascultă. Pentru că ea înțelege lucrurile într-o altă variantă sau pune accentul altfel. Ea se bucură atât de tare de prezența Domnului cât nu vrea să piardă prilejul de a sta aproape de El. Cele ale mese erau foarte importante, însă importante era să fie lângă El și să-i soarbă privirea și cuvintele și să se bucure de prezența intensă pe care o presupunea Domnul în casa lor. Marta părea să piardă din vedere care o aspecte important gândindu-se la cele pe care ea ca și gazdă trebuia să le ofere. Și de aceea Domnul zice un cuvânt, nu neapărat certând-o și să nu fim părtinitor doar cu Maria, nu neapărat certând-o pe Marta, ci punând în evidență o ierarhie foarte clară care rămâne pentru totdeauna. Marta, bine a făcut ceea ce a făcut, dar Maria și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Adică există unele lucruri pentru lumea aceasta care sunt bune. Dar există unele lucruri care sunt și pentru lumea aceasta și pentru cealaltă. Și acestea sunt înaintea celor care sunt bune pentru lumea aceasta. Ei, de ce această Evanghelie la Sărbătoarea Maicii Domnului și apoi, bineînțeles, o suprapune peste Sărbătoarea de astăzi? De ce această Evanghelie la Sărbătoarea Maicii Domnului? Pentru că Fecioara Maria și-a ales cele bune care nu se, vor lua, nu se vor lua de la ea niciodată. Și nu s-au luat de la ea nici în momentul în care ea s-a mutat de la moarte la viață și de pe pământ la cer, fiind ridicată de Domnul în brațele sale. În sensul acesta, o ilustrează pe Preasfânta Fecioară ca exemplu și model de săvârșit în sensul acesta al ierarhiei cele care nu se vor lua de la noi, și mai mult decât atâta, în sensul de a așeza lucrurile în matca lor. Căutați mai întâi cele ale Lui Dumnezeu și celelalte vi se vor da vouă cu prisosință, însă numai în această ordine te vei putea bucura de cele ale Lumii, dacă mai întâi voi în fața ta pe cele ale Lui Dumnezeu care nu se vor lua de la tine și nu sunt doar pentru lumea aceasta, ci sunt și pentru lumea viitoare. De fapt, ei ne, de fapt, Evanghelia ne lămurește foarte limpede că există unele lucruri pe care le avem până la moarte și altele, alte lucruri care sunt și pentru viața de aici, dar sunt și pentru viața viitoare. Acum, cu referire la Maica Domnului, cam așa înțelegem această pericopă evanghelică la sărbătoare ei. Dar am zis, este și ziua Martiriului Sfinților Brâncoveni și în sensul acesta, acest cuvânt foarte potrivit și cu prisosință îl putem suprapune peste ceea ce a însemnat viața lor. Ei 
și au ales partea cea bună care nu s-a nu lu- nu luat de la ei. Pentru că dacă este să facem un exercițiu de imaginație și să ne gândim câtă slavă, câtă cinste aveau ei în lumea aceasta și puteam să o aibă în continuare, cu o singură condiție, renunțând la credința lor și ce-au ales în fața acestei posibilități. Aveau această ierarhie foarte clară în mintea lor că cele pe care le făceau nu erau doar pentru viața de aici, ci erau și pentru viața viitoare. Și ar fi fost prea păcat și mare nefericire pentru ei să aleagă ceva care se referă doar la un timp măsurat. Fie el de 80 de ani sau 100 de ani cât ar fi putut să trăiască pe acest pământ. Dar se referă totuși, sau se referea totuși, numai și numai la viața aceasta pământească. Cu ghilimelele de rigoare, au făcut investiția cea bună, pentru că toți suntem în vremuri pe care le numim orientate financiar, economic. Totul trece prin aceste investiții care să aducă profit, nu? Profit pentru lumea aceasta, dar acestea se vor lua de la noi, o zice Domnul, sau profit și pentru lumea aceasta, dar mai ales pentru lumea viitoare, care vor rămâne. Pentru că momentul acela al morții este momentul judecății, în sensul ceea ce rămâne și ceea ce putem lua cu noi mai departe. Zic iarăși, ar fi neprofitabil și neînțeles din partea noastră creștini ce suntem să facem investiții numai pentru lumea aceasta. Fie și pentru o perioadă îndelungată, să zicem, pe care ne-am dorit-o să o trăim pe acest pământ. Și mai e o semănare foarte serioasă, foarte profundă între Sfinții Brâncoveni și Fecioara Maria. Și e și tată Constantin Brâncoveanu, la fel ca și Fecioara Maria, trăiește cea mai mare suferință pe care poate să existe în lumea aceasta. Ca un părinte să-și vadă copilul ucis. Cea mai mare suferință. Este chiar mai mare durerea decât să-ți dai tu propria ta viață pentru celălalt. Să-ți vezi copilul ucis. Fecioara Maria a fost la picioarele crucii și deodată a trăit suferința întregii lumi și deodată a trăit suferința răstignirii cu Fiul Său. Pentru că era mamă și totul trecea prin inima ei. Sabie va trece prin inima ta. Ei va spune dreptul Simeon atunci când ajunge la templu. Sabia a trecut prin inima ei și de aceea Maica Domnului a fost cea mai iubitoare dintre pământeni. Și zicem în consecință și cea mai iubită dintre pământeni. Pe aceeași linie și în aceeași logică, în aceeași înțelegere, Sfântul Constantin Brâncoveanu a trăit această dragoste unită cu cruce, dragoste cu cruce văzându-și pe rând copiii uciși de mâna străinului, de mâna făgânului și în felul acesta trăind, ziceam, suferința pe care a trăit-o Maica Domnului și de aceea există și această asemănare foarte puternică. Și nu întâmplător vedeți că cele două sărbători sunt una după cealaltă. Ziua Martiriului este 15 august, dar ziua sărbătorii apoi a devenit 16 august, imediat la o zi după sărbătoarea Maicii Domnului. Acum, această înțelegere Încercăm să o traducem într-o lecție practică în viața noastră cotidiană, în viața noastră de creștini ce suntem. Când vine vorba de a ne alege partea cea bună, zicem cu toată ființa noastră, partea cea bună este Hristos și dragostea Lui. Hristos și dragostea Lui. Și la un moment dat Domnul zice, le zice ucenicilor și celor care erau în jurul Său, dar ne zice și nouă, Cine va iubi pe fiu, pe fică, mai mult decât mine, nu este vrenic de mine. Cine va iubi pe mamă sau pe tată, mai mult decât mine, nu este vrenic de mine. Vă mărturisesc că mereu când aud acest cuvânt, mi se pare foarte greu, dramatic chiar. Este firesc ca părinții să-și iubească copiii. Este firesc ca, ca și copiii să-și iubească părinții. Dar, Doamne, să iubești pe Dumnezeu chiar mai mult decât pe copilul Tău? Constantin Brâncoveanu, a dovedit lucrul acesta. Dar cum să se întâmple oare? Și aș vrea să vă puneți în locul lui, cei care mai ales acum aveți copii. Și cum ar fi dacă în momentul acesta, nu Dumnezeu, nu știu, lumea aceasta ne-ar cere să-i sacrificăm pe copiii noștri, dar pentru cauza aceasta a împărăției, sau de cele care nu se vor lua de la noi. Fără de Harul lui Dumnezeu, cred că ar fi absolut imposibil. Orice om sănătos, orice om firesc, își salvează copiii mai înainte de orice. Există o rânduială, există o lege. Dar când această lege se întâlnește cu familia ta, aici e foarte greu. 
Poți să vorbești mult despre ea când e vorba de altcineva, de cei de departe. Și vedeți că se întâmplă foarte multe crime și, și mulți martiri există și în zilele noastre, tocmai pentru credință, dar ei sunt departe de noi. Și de aceea ne este relativ ușor să vorbim despre asta. Dar când ar fi vorba despre copiii noștri, cred că ar fi tare greu. Sau zic eu, sincer vorbind, ar fi imposibil. Atâta timp cât Dumnezeu nu-și revarsă Harul Său asupra noastră. Dar facem și această deschidere. Când Domnul zice să-ți iubești, să iubești pe Dumnezeu mai mult decât pe copiii tăi, sau mai, sau mai mult decât pe părinții tăi, El stabilește încă o dată acea ierarhie pe care a zis-o și în casa Martei și Maria. Nu că n-ar fi firesc să ne iubim familia. Doamne păzește. Cu siguranță. E cel mai normal lucru să-ți iubești familia în zilele noastre. Și cu toate acestea, vedeți, că nu de puține ori există puțină dragoste în familie, între părinți și copii, între copii și părinți. Dar nu voi merge acum neapărat în sensul acesta. Dar zicem, Domnul prin acest cuvânt vrea să spună un lucru. Iubite frate, iubită soră, nu vei putea să-ți iubești copiii sau părinții dacă nu îl vei învăța de la Dumnezeu cum să faci lucrul acesta. Pentru că, alminte, atât de multe situații se întâmplă când părinții, ei zic că își iubesc copiii și copiii nu mai vor să audă de părinți. Și mama și tata spui, se adresează preotului duhovnic și zice, și zic, părinte, nu știu ce n-am făcut pentru copilul meu. A fost trup și suflet și el nu mai vrea să audă de mine. Și cu siguranță părintele este sincer. Sau poate să fie sincer. Adică a încercat tot ceea ce se putea încerca în așa fel încât să-și iubească, să-și manifeste dragostea față de copilul său. Dar n-a înțeles un lucru. Că nu ne putem iubi nici măcar copiii și nici invers copiii părinții, dacă nu învățăm de la Dumnezeu cum e aceasta. Pentru că noi zicem că iubim, dar ei, celălalt, care primește dragostea noastră, așa cum suntem noi în stare să o dăm, nu în mod obligatoriu o receptează de drept dragoste. Vedeți că nu, nu de puține ori. Noi facem un gest de dragoste, zicem noi, și celălalt se supără pe noi. Și înțelegem că, de fapt, comunicarea aceasta este omenească, nu este dumnezească, de aceea nu funcționează până la capăt. Și de aceea Domnul zice, învățați mai întâi dragostea de la mine, cum să iubiți în așa fel încât să vă puteți iubi. Că nu e ușor să iubești. Nici măcar în familie, nici măcar în mănăstire, nici măcar oamenii dragi nu e ușor să iubești. Dar aminte pe oamenii care se vor rău, pe vrăjmași. De aceea, vedeți părinții duomnicești, și cei contemporani mai ales, vorbind despre dragoste, o numesc nevoința dragostei. Adică nu faci, nu faci pentru că îți vine, pentru că ți-e ușor, pentru că ți-e la îndemână, ci te nevoiești cu toată ființa ta și cu sinceritate îi zici Domnului, Doamne, dacă Tu nu pui harul Tău, eu nu sunt în stare să-mi iubesc, să iubesc nici copiii, nici pe soțul meu, nici pe soția mea, nici pe părinții mei. Nu sunt în stare, Doamne. Nu sunt în stare. De aceea, starea aceasta de a-L iubi pe Dumnezeu mai întâi, de fapt este o stare de smerenie necesară în viața noastră, să recunoaștem și să strigăm din toată inima Doamne, învață-mă să iubesc pe cei din jurul meu. Mai întâi, învață-mă să-mi iubesc copiii sănătos. Învață-mă să-mi iubesc soț. Învață-mă să-mi iubesc soția. Învață-mă să-mi iubesc părinții. Și de-abia apoi, învață-mă să iubesc pe cei cu care lucrez. Învață-mă să iubesc pe cei cu care mă întâlnesc. Și de ce nu în cele din urmă, dacă, dacă vom... Dacă vom persista în această lucrare duhovnicească, învață-mă să-mi iubesc pe vrășmașii mei, care este limita, este cel mai greu lucru din lumea aceasta. Și vedeți că este tocmai dragostea crucii. Iartă-le că nu știu ce fac. Iartă-le că nu știu ce fac. În sensul acesta, aplicând la viața noastră zilnică, viața noastră cotidiană, zicem lucrul acesta. A alege cele bune care nu se vor lua de la noi, înseamnă a alege pe Hristos și dragostea Lui. Și cum, și cum traducem lucrul acesta la, la îndemână și la modul simplu? Orice lucru pe care îl gândim, îl spunem sau îl facem, dacă este acolo prezent Hristos, înseamnă că avem dreptul să-L facem și să mergem înainte. Dacă cumva nu-L putem așeza pe Hristos acolo, înseamnă că nu e de făcut. Adică, dacă avem un gând în care Hristos își găsește loc în gândul nostru, să-L gândim mai departe. Și să-L transformăm în cuvânt. 
Dar dacă în cuvântul nostru, apoi de pe urma gândului, Hristos nu poate fi prezent acolo, pentru că nu poți să, zi, Do- nu poți să zici, Doamne ajută-mă să fur, sau Doamne ajută-mă să-i fac rău cuiva, să lovesc pe, pe cineva. Nu poți zice lucrul acesta. Ei, dacă, dacă nu poți pune pe Domnul în, în vorba ta, în gândul tău, și apoi nici în fapta ta, înseamnă că nu e de făcut, înseamnă că nu alegem, dacă alegem una dintre variantele acestea, nu alegem partea cea bună care nu se va lua de, noi, de la noi, adică pe Hristos și dragostea Lui. Este un instrument de măsură această gândire. Dacă suntem în cererea Lui Hristos și cererea ale dragostei Lui, care nu se vor lua niciodată de la noi. Acum, cu referire la Sfântul Constantin Brâncovianu, el a zis așa, vis-a-vis de dușmanii săi și de cei care vreau să-i facă rău. Doamne, dacă sunt, sunt aici pentru păcatele mele și mi se întâmplă această nenorocire pentru păcatele mele, iartă-mă pe mine și îi spășește în păcatul. Iar dacă sunt pentru că Tu îngădui lucrul acesta, iartă-i, Doamne, și pe vrășmașii mei. Este această gândire frumoasă în care îl așezi pe Hristos în față și te obișnuiești cu El pentru viața de aici, pentru ca să rămână și în viața de dincolo. Sau când vine vorba de momentul morții, el a zis așa în, cre- în credință m-am născut, în credință am trăit și tot în credință voi și muri. De fapt, el traduce aici cuvântul Sfântului Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 14. E un cuvânt absolut minunat. Zice așa. Dacă trăim pentru Domnul trăim. Dacă murim pentru Domnul murim. Și aici e și mai frumos. Și dacă murim, și dacă trăim, și dacă murim, ai Domnului suntem. Este un cuvânt de nădejde. Că și dacă suntem în viață, și dacă murim, ai Domnului suntem. Cu ce condiție? Dacă am învățat să trăim cu El. Dacă am învățat să trăim cu El, vom muri și cu El. Și de aceea, nici moartea nu este înspăimântătoare, sau nu este foarte înspăimântătoare, așa cum a fost pentru Sfântul Constantin Brâncoveanu și pentru copiii săi. De ce? Pentru că El a ales pe Hristos din viață fiind și l-a pus pe locul întâi și dragostea Lui. Și atunci moartea martirică vine ca o consecință firească, nu vine ca o zguduire, ca un cutremur la ceea ce El n-a trăit înainte. Pentru că pentru cineva care nu-L are pe Hristos în viață și nu-L pune pe locul întâi și dragostea Lui, moartea sub un asemenea chip este nenorocire. Și aș vrea să facem și aici un exercițiu de imaginație. Cum ne-am înțelege cu cineva care, așa cum zice Evanghelia, sau invers de cum zice Evanghelia de astăzi, vrea să-și salveze sufletul. Și zice Domnul că cine salvează sufletul, cine vrea să-și mântuiască sufletul, va pierde. Adică vrea cu orice vrei să-și țină viața. Un părinte sau un om în felul acesta va zice viața e cea mai sfântă. Nu merită să mori, nici măcar pentru credință, ci mai degrabă să trăiești. E, un as, o astfel de replică vine în momentul în care n-ai trăit cu Hristos pe parcursul vieții și atunci, sigur, nici nu vrei să mori pentru că nu e Hristos acolo. Nu-L vezi pe Hristos în moarte. Vezi cel, cel mult viața aceasta confortabilă, pe o perioadă de timp, fie o sută de ani, dacă ne-a dat Dumnezeu. Și în sensul acesta zic, lecția cea mai la zi, alegându-L pe Hristos și dragostea Lui, cu sinceritate și cu smerenie, atât că suntem noi în stare, ne obișnuim, în sensul cel mai bun al cuvântului, cu ceea ce înseamnă Hristos suprapus peste viața noastră. Și se potrivește, sau s-ar potrivi în felul acesta cuvântului Sfântului Pavel, că dacă trăiesc, pentru Hristos trăiesc. Și apoi când va rândui Dumnezeu moartea, sub o formă sau alta, vă putea spune tot la fel, că și dacă mor, tot pentru Hristos mor, și zic încă o dată, nu ne vom înspăimânta peste măsură nici de gândul morții, care este real, o realitate absolut obligatorie pentru noi toți. Oricât am vrea noi să prelungim viața, vedeți și cu științele acestea moderne, fie până la 500 de ani, dacă va, se va putea ajunge la un moment dat, tot vom muri, pentru că suntem făcuți pentru o altă lume. Și atunci gândul la moarte și pregătirea pentru moarte este esențială. Dar vine această conștiință foarte frumoasă, că și dacă trăim, și dacă murim, ai Domnului suntem. Eu sunt convins că Sfântul Împărat, Consta- Sfântul, Împărat Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu a avut această conștiință vie că și în viața a fost Hristos, dar acum este și în moarte. 
și în moarte. Și am auzit într-o predică zilele trecute un cuvânt foarte frumos vis-a-vis de Maica Domnului, pe care aș vrea să-l aplic și în cazul Sfântului Constantin Brâncoveanu. A zis așa un episcop tare frumos, că Maica Domnului n-a murit nici de boală, nici de bătrânețe. Și am zis, și ce a murit, zice mai departe, a murit de dor. A murit de dor lui Dumnezeu. Să s-o o că și Sfântul Constantin Brâncoveanu N-a murit de bătrânețe, avea 60 de ani, dar n-a murit nici de boală și n-a murit nici măcar din pricina vrășmășiei dușmașilor, ci a murit de dorul lui Dumnezeu și s-a dus la Dumnezeu. Și acum iarăși aplică în cele din urmă tot un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, minunat de altfel, tot din epistola către Roman, de data aceasta, din capitolul 8. Se întreabă el retoric, cine, va, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și adaugă acolo multe realități. Zice așa, necazul, strântorarea, foametea, sărăcia, lipsa de îmbrăcăminte, necazurile și nu știu multe altele. Și adaugă până la urmă, zice, moartea? Ne va despărți oare moartea? Va mai zice la un moment dat, nici măcar în înălțimea, adâncimea, nici măcar îngerii nu ne vor putea despărți de Dumnezeu. Și fac și această paranteză, că e necesară. Cum adică îngerii să le despartă de dragostea lui Dumnezeu? Adică prin îngerii înțelegem cele care par ale Lui Dumnezeu, dar care nu îndreaptă privirea înspre Hristos. Pentru că uneori și noi oamenii, deși slujim Lui Hristos sau zicem că îi slujim Lui Hristos, de fapt ne slujim pe noi înșine. Și în loc să îndreptăm poporul Lui Dumnezeu înspre Hristos, îndreptăm spre noi. Și în sensul acesta ne putem încadra în această categorie uneori îngeri fiind, în sensul de trimiși Lui Dumnezeu, de fapt să nu-L vestim pe Hristos, ci să ne vestim pe noi. Și să nu-i lăsăm pe oameni să-L vadă pe Hristos, ci să ne vadă mai degrabă pe noi decât pe Hristos. Așadar, nici măcar în această situație nimeni nu are voie să ne despartă de dragostea lui Hristos. Și zice, nici măcar moartea. Pentru că dragostea a fost dovedită odată pentru totdeauna de Dumnezeu în Hristos Isus. Așa și se încheie capitolul 8 al Epistolei către Romani, cel pe care l-am pomenit în aceste momente. Așadar, privind cu admirație la chipul luminos al Sfântului Constantin Brâncoveanu, împreună cu fiii săi și cu Sfernicul Ianache, această zi de sărbătoare, încercând să admirăm ceea ce poate fi cel mai frumos, pentru că e o vorbă, ceea ce admir sfârșești prin a imita. E bine să admirăm după cele mai înalte, pentru ca să avem privirea înspre cer și nu înspre pământ, pentru ca să ne centrăm înspre cele care nu se vor lua de la noi. Și mai adaug și acest gând, și ultimul, de fapt, în cuvântul de învățătură de astăzi. Vedeți, peste ziua de astăzi se suprapune și ziua națională a privirii înspre ceea ce se numește violența împotriva creștinilor. Și este o, este o realitate la zi. Din darul lui Dumnezeu aici, dar nu e bine. Probabil că e cel mai bine dintre, să nu zic din, dintre toate țările din lumea aceasta, dar oricum, e, ce, e foarte bine și e cel mai bine pentru că ne putem manifesta credința liberă. În alte părți, pomenim. Egiptul, Siria, pomenim Etiopia, pomenim Nigeria, mai știu eu câte alte țări, că acum ne este la îndemână să vedem ce se întâmplă. Creștinii mor zi de zi și în număr foarte mare. Se și spune că cei mai mulți martiri sunt cei din rândul creștinilor în lumea aceasta. Așadar, este o realitate, nu doar la început de viață 18, când Sfântul Voievod Constantin Bregoveanu și familia sa și-a dat viața în mâinile Lui Dumnezeu. Nu, este o realitate la zi. Și atunci te și gândești. Și da, cred că aș vrea să fie și o judecată pentru noi, în sensul cel mai bun al cuvântului, că noi suntem liberi să ne manifestăm credința și găsim altele și altele de ales în defavoarea ceea ce înseamnă cele care nu se vor lua de la noi. Dacă tot gândim în termeni financiari și economici, de ce să nu facem investiții serioase, care nu se sfârșesc odată cu moartea, Vă vedem pe cei din jurul nostru care pleacă la Domnul și vedem că, indiferent ce poziție socială ar fi ocupată în această lume, la sfârșit nu e mare lucru. E mare lucru dacă, zic încă o dată, au investit în cerea Lui Hristos și ale dragostei sale, pentru că Domnul zice, acestea nu se vor lua de la noi. Să fim înțeleți și să fim responsabili. Cred, cred că este și o zi a responsabilității creștine de a trăi intens viața duhovnicească în biserică și de a da mărturie bună în jurul nostru, în așa fel încât și noi cei care și astăzi suntem și am ales să fim la această Sfântă Mănăstire, 
văzându-ne cei din jurul nostru, să se îndrăgostească de Domnul și să-L aleagă pe El ca nimic altceva mai important în lumea aceasta. Și să ne aibă liniște, în sensul cel mai bun al cuvântului, văzându-ne pe noi, să-L caute pe Domnul și dragostea Lui care va rămâne până la capăt. Este un gând pe care am dorit să-L fac părtășie cu dumneavoastră la acest ceas de sărbătoare, manifestându-mi recunoștința față de Sfinții Brâncoveni care ne-au chemat astăzi în această titorie minunată a lor. Sunt pentru prima dată și m-am bucurat foarte tare trecând munții să vin în zona la dumneavoastră. Și pentru acest lucru îi mulțumesc din inimă Preasfințitului Părinte Sebastian, care a privit părintește înspre mine în multe rânduri și cu foarte multă discreție, dar și cu foarte multă putere de convingere, zic, în cel mai frumos sens al cuvântului, a privit înspre mine, provocându-mă să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră aici și m-am bucurat foarte tare. Îi spuneam prea Sfințitului și să mă ierte că dau acest detaliu. Dar când ești tânăr într-o comunitate, fie ea și în, în sensul acesta de sinod împreună cu ceilalți episcopi, nu ai curajul să zici multe către cei care sunt mai în vârstă și cu un anumit statut, cu o anumită poziție. Dar când ceilalți te privesc, îți înveți și îți întind mâna prin curaj. Așa că am prins foarte mult curaj și eu când Preasfințitul s-a uitat la mine cu foarte mult drag, m-am brăzișat dinainte, nu numai astăzi, și mi-a zis Preasfințite, vă rugăm să veniți la noi la Hram, la Brâncoveni. Și am zis, i-am zis Preasfințitului, voi veni cerându-i îngăduința Părintelui nostru Mitropolit Andrei de la Cluj, să fiu împreună cu Dânsul și împreună cu dumneavoastră și vă mărturisesc că tare m-am bucurat și tot ceea ce am gândit înainte mi s-a confirmat să zic, prin tihna pe care am simțit-o la slujie, nu? E foarte important să, nu știu, să ne rugăm, să nu facem altceva la Sfânta Liturghie. Că oricum, în general, facem foarte multe lucruri. Că trăim într-un activism din acesta în care nu mai ieșim. E o boală activismul acesta. Dar când reușim în biserică pentru două ore, două ore jumătate, cât să zicem durează liturghia, să le bădăm cele ale lume, cum zicem la Herovin, nu e tare mare lucru. Și sigur că atunci când cel care conduce slujba se roagă, se simte și de către ceilalți din jur. Și e ușor să intri pe frecvență, cum să zic așa mai bine, să intri pe frecvență. Și dacă intrăm pe frecvență, atunci rugăciunea aceasta devine foarte puternică și devine mângăitoare. Și când plecăm acasă, devenim foarte bucuroși. Și dacă devenim bucuroși, ceilalți ne văd, ziceam în sensul acesta de a-i convinge. Ceilalți ne văd și nu trebuie să-i certăm că n-au venit la biserică. Și văzându-ne pe noi că suntem bucuroși, ei ieși să spună că v-ați ales partea cea bună, care nu se va lua de la voi. Credem că și noi astăzi, venind de la Sfânta Mănăstire Brâncoveni, la titoria martirilor Brâncoveni pe care îi prăznim, am ales partea cea bună. Și mai știm ceva. Că atunci când îți alegi partea cea bună, nu ți se pregătește doar răsplată dincolo, ci și aici. Că Domnul zice că cei care îi urmează Lui însutit vor primi aici și vor moșteni și viața cea de veci. Așa că încă o dată zic îi mulțumesc Preasfințitului pentru dragostea cu care m-a înconjurat. De fapt, pentru dragoste nu trebuie să-i mulțumesc. Îi mulțumesc mai degrabă pentru îmbrățișare. Și cu recunoștință pentru ziua aceasta frumoasă și îi se recunosc că toți și mai și starețe că ne-a primit cu drag și obște monahale de aici și părinților și dumneavoastră tuturor că ne-ați primit și pe noi cei străini, să zicem așa, în eparhie la dumneavoastră și în mărăsirea dumneavoastră. Dar te simți străin atâta timp cât cineva nu te îmbrățișează. Când te îmbrățișează, deja te simți acasă. Așa că vă mulțumesc că m-ați primit acasă la dumneavoastră, care a devenit pentru o vreme acasă și pentru mine. Să vă răsplătească Dumnezeu cu binecuvântarea Lui toată râvna și așezarea pe care ați arătat-o la slujbă și să și să vă umple de mult bine pe dumneavoastră, familia dumneavoastră și pe toți cei dragi care i-ați purtat în rugăciune astăzi. Amin. La mulți ani cu sănătate!